कराही तेहा हूं करी बखिया बेशुमार अथाह अगंत अतुल ज्यों बोलावो त्यों नानक दास बोले सतनाम वाहिगुरु सब जियो राम करी पहला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जय कारो जिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक काट तरी तसे आगे मन तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई तस लेओ क्या पविए सच सूचा हुई सात शब्द बिन मुक्त ना कोई रहाओ क्या पविए सच सूचा हुई सात शब्द बिन मुक्त ना कोई रहाओ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭਾਗੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਸਰਬਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਈ ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਈ ਸਦੀ ਲਾਈ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਛੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਮੇਰ ਕਰੇ ਕਾਵੇ ਸੁਣੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਸਕੀਏ ਸਿੱਧ ਕੋਸਟ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਗੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਤਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਜੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਤਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਨ ਖਾਏ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨਾ ਬੈ ਜੀਆਂ ਕਾਈ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਕੋ ਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋਗੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਤਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ ਜੋਗ ਨਾ ਪਸ਼ਮ ਚੜਾਈ ਹੈ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਡੀ ਮੁੰਡ ਮੰਡਾਇਆ ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਗੀ ਮਾਈਏ ਅੰਜਨ ਮਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਬ ਪਾਈਏ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸੋਈ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਨੀ ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਏ ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਸ਼ੰਤਰ ਭਵੇ ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਲਾਈਏ ਅੰਜਨ ਮਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਬ ਪਾਈਏ ਕੰਨ ਗਿਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੰਨਾ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਭੇਟੈ ਅਸੈਸਾ ਟੁੱਟੈ ਤਾਬਤ ਵਰਜਰ ਹਾਈਏ ਨੀਚਰ ਚਰੈ ਸਹਿਜ ਤੁਰ ਲਾਗੇ ਕਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਏ ਅੰਜਨ ਮਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਬ ਪਾਈਏ ਕੰਨ ਗਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰ ਰਹੀਏ ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਵਾਈਏ ਸਿੰਗੀ ਬਾਜੋਂ ਬਾਜੇ ਬਾਜੋਂ ਸਿੰਗੀ ਬਾਜੇ ਤੋਂ ਨਿਰਪੋਹ ਪਦ ਪਾਈਏ ਅੰਜਨ ਮਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਬ ਪਾਈਏ ਕੰਨ ਗੇ ਭਲਿਆ ਜੁਗਤੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਕੋਰ ਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੇਖਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਂ ਪਰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਪਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਖਰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਤੇ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦ ਖੜਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਘੁੱਟਾਂ ਚਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਲਿਆ ਐਵੇਂ ਭਟਕਣਾ ਫਿਰਨਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ ਕੱਤੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਰ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਧਰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਭਾਵੇਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚ ਪਵਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਬ ਜਗਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਆਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਸੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਭੋਲੇ ਭਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਝੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈ ਕਾਰੋ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਲਾਪ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ ਜੈਕਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਬਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੰਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਲਏ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਣੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਟ ਦਿਹਾੜੇ ਪਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਟ ਦਿਹਾੜੇ ਪਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਲੋ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਮੈਲੀ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰੋ ਜਿਸ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੇ ਤਨਵਨ ਆਗੇ ਦੇਉ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਚ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਗਾ ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਕਿਸ ਆਗੇ ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਸਹਿਜ ਪਾਈ ਦੱਸ ਲਿਓ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜੁਕਤੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਕਤੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਆ ਭਵੀ ਹੈ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪਟਕਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਸਣਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਟਕਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਗਏ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੋਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ ਬਾਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ